ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லை மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஒரு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மூணு பல் சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எப்படி பண்ணுற பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மல்லி கொத்தமல்லி கருவேப்பில மிளகா வெங்காயமும் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் விழுந்துருச்சு கீழே சாரி ஓகே மூணு தக்காளி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி அரைச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ரசம் வைக்கிற பாத்திரத்தில் ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து மிக்சி ஜார் இருக்கிறது நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற்றிக்கலாம் நான் பாருங்கள் புளி தண்ணி எல்லாமே கரைச்சி விட்டாச்சு இதில் வந்து ரசப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இதை வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டுக்கலாம் லைட்டாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ரசம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ எப்பயாவது ஒரு நாள் வச்சு சாப்பிடுங்க ஒரு பேனில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே பொறிஞ்சிடணும் நம்ம வந்து ரசத்தை வந்து சாரி சரி ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கிருக்க முடியா அதையும் தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரசத்தை வந்து ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் கருவேப்பில் ரெண்டு வரமிளகா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வணக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ரசம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் பாருங்கள் ரசம் ரெடி ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரசம் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள்